அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சல்மாஸ் கிச்சன் உண்ணுங்கள் பருகங்கள் வீண் விரையம் செய்யாதீர்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சல்மாஸ் கிச்சன் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஈத் விஷஸ் ஈத் முபாரக் டு ஆல் இன்னைக்கு வீடியோ ஈத் டே பிரேக்ஃபாஸ்ட் உடைய ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் அப்புறம் இதுல ஒரு ரெண்டு ரெசிபிஸும் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன் இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற வெள்ளைக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் டு மை ஈத் பிரேக்ஃபாஸ்ட் யூஸ்வலி ஈத் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் கொஞ்சம் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் சோ இன்னைக்கு வந்து ஓட்டப்பம் மட்டன் கிரேவி சிக்கன் ஃப்ரை பீஃப் ரோஸ்ட் அப்புறம் டெசர்ட்டுக்காக கிண்ணத்தப்பம் பாலாடை வறுத்தரைச்ச கோழிக்கறி பரோட்டா இவ்வளவும் பண்ணிருக்கோம் இதுல வந்து பரோட்டா வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ல வாங்கினது தான் இது கூட மின்ட் பிளேவர்ட் சுலைமானி ஓட்டப்பம் அண்ட் கிணத்தப்பம் ரெசிபிஸ் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்களுக்காக லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்கறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க மட்டன் கிரேவி சிக்கன் ஃப்ரை வறுத்தரைச்ச கோழிக்கறி பரோட்டா இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் இன்ஷால்லா ஃபியூச்சர்ல போஸ்ட் பண்றேன் இன்னைக்கு பீஃப் ரோஸ்ட் அண்ட் பாலாடை எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இதனுடைய இன்கிரீடியன்ட்ஸ் லிஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல ஆட் பண்றேன் செக் பண்ணிக்கோங்க பீஃப் ரோஸ்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் My most favorite recipe. இன்னைக்கு நான் ஒன் கிலோ பீஃபுக்கு தான் ரோஸ்ட் பண்ண போறேன் ஸ்டவ்ல ஒரு குக்கர் வச்சு டூ டு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஒரு பெரிய பீஸ் கருவாப்பட்டை உடச்சு வச்சிருக்கேன் இந்த எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் இப்போ இது கூட ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஃபைனா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகாய் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்ப நேரம் வேக வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் குக் பண்ணா போதும் என்னுடைய பீஃப் ரோஸ்டுடைய சீக்ரெட் இன்கிரீடியன்ட் இதுதான் சின்ன வெங்காயம் நான் ஹாஃப் கேஜி சின்ன வெங்காயம் ஃபைனா ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இவ்வளவு ஃபைனா ஸ்லைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்ல இது நான் வந்து ஃபுட் ப்ராசஸ்ல போட்டதுனால தான் இவ்வளவு ஃபைனா ஸ்லைஸ் பண்ணி கிடைச்சிருக்கு இப்ப இந்த ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை குக்கர்ல ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் பெரிய வெங்காயத்தை விடைக்கும் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணும் போது அந்த ரோஸ்டுடைய டேஸ்ட் அண்ட் பிளேவர் வந்து இன்னும் ரொம்ப என்ஹான்ஸ் ஆகி ரொம்ப சூப்பர்பா இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்றது இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு சின்ன வெங்காயம் உரிக்கிறது கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் அமௌண்டாவது நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் லைக் டூ பிப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் பெரிய வெங்காயம் அண்ட் டூ பிப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் சின்ன வெங்காயம் அந்த மாதிரியாவது ஆட் பண்ணிக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உடைய பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உடைய ரா ஸ்மெல் போக போக நல்ல ஒரு பிளேவர் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப நம்ம ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒன் டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன் டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகு தூள் டூ டீஸ்பூன் இந்த ரெசிபி வந்து கொஞ்சம் காரமா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் கம்மியா போதும் அப்படின்னா மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் மிளகாத்தூளை விடைக்கும் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கட்டும் ரெசிபியில ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மசாலாவுடைய ரா ஸ்மெல் போற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்ப நம்ம பீஃப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒன் கிலோ போன்லெஸ் பீஃப் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா கிளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பீஃபை நம்ம மசாலால ஆட் பண்ணி பீஃபும் மசாலாவும் நல்ல கம்பைன் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுடலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து மீடியம் ஃபிளேம்ல பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப ஹை பிளேம்ல பண்ணலாம் இப்ப நம்ம பீஃபுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கல் உப்பு தான் எடுத்திருக்கேன் உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் மசாலாவும் பீஃபும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஹை பிளேம்ல குக்கரை ஓபன் பண்ணி வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம ஓபன் பண்ணி வேக வச்சதுல பீஃப்ல இருந்து கொஞ்சமா தண்ணி ஊறி வந்திருக்கு நம்ம இது வரைக்கும் எந்த தண்ணியும் ஆட் பண்ணல இப்போ ஒரு ஹாஃப் கப் வாட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுல
நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வேக வைக்க போறேன் அப்படி வேக வைக்கும் போது இந்த ரோஸ்டுடைய கலரும் சேஞ்ச் ஆயிடும் இந்த மசாலாவும் நல்ல கெட்டியாகி கிடைச்சிடும் பீஃப் ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இத வந்து பாலாடை ஓட்டப்பம் பரோட்டா இந்த மாதிரி எந்த ஃபுட் கூட வேணாலும் கம்பைன் பண்ணி சாப்பிடலாம் நெக்ஸ்ட் ரெசிபி பாலாடை பாலாடை பண்றதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பச்சரிசி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரு பெரிய தேங்காய் ஹாஃப் கிரேட் பண்ணி பால் எடுத்து வச்சிருக்கேன் தின் மில்க் திக் மில்க் எல்லாம் சேர்த்து தான் எடுத்திருக்கேன் எல்லாம் சேர்த்து அரௌண்ட் ஒன் லிட்டர் இருக்கு அப்புறம் ஒரு டூ எக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ ஒரு பிளெண்டருடைய பெரிய ஜார்ல அரிசியை போட்டுடலாம் அரிசியை போட்டு அரைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணிக்கு பதிலாக நம்ம கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணி அரைக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா ஃபைனா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஃபைனா அரைச்சதுக்கு அப்புறமா திரும்ப நம்ம பிளெண்டர் ஓபன் பண்ணி ரெண்டு எக்கு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே இன்னும் கொஞ்சம் கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு திரும்பவும் நல்லா ஃபைனா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம ஃபைனா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கிற பேட்டரை ஒரு அரிப்புல விட்டு அரிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது கூடவே மிச்சம் இருக்கிற கோகோனட் மில்கையும் சேர்த்துடலாம் இப்ப நல்லா அரிச்சு எடுத்துட்டோம் அரிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நல்ல ரன்னி கன்சிஸ்டன்சில நமக்கு பேட்டர் கிடைச்சிருக்கு இந்த பேட்டர்ல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ரைஸ் அப்புறம் டூ எக்ஸ் ஒன் லிட்டர் கோகோனட் மில்க் அப்பார்ட் ஃப்ரம் கோகோனட் மில்க் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் வாட்டர் இவ்வளவு சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சிருக்கேன் இப்ப நமக்கு இதை வந்து பாலாட சுட்டு எடுத்துடலாம் பாலாட சுடுறதுக்கு ஸ்டவ்ல ஒரு நான் ஸ்டிக் பேன் வச்சு சூடு பண்ணிக்கலாம் பாலாடைய பிளிப் பண்றதுக்கு ஒரு பிளேட் அப்புறம் பேட்டர் எனக்கு இது எல்லாமே வந்து வீடியோல ஒரு ஷார்ட்ல கிடைக்கணும் தகுந்தளவில் <laughs> ஒரு <laughs> பாலாடையே <laughs> தெரியும் கை அடியில கொடுத்தேன்